si vous souhaitez créer un site internet pour vous-même, votre association ou votre entreprise, que vous souhaitez le faire vous-même ou le faire faire par quelqu'un d'autre, sachez qu'il y a quelques petites choses à savoir avant de se lancer dans l'aventure. Restez bien jusqu'à la fin car la dernière chose que j'ai à vous partager est assez contre-intuitive. Bon, déjà, pour commencer, qui suis-je pour vous dire quoi savoir avant de créer votre propre site web Non, parce que des conseils sur Internet, vous en trouverez plein, mais vous ne saurez jamais qui se cache derrière ces conseils. Et ça me paraît un minimum important à savoir avant de rentrer réellement dans le vif du sujet. Bon, on va faire simple, j'ai codé mon premier site Internet sur Microsoft Front Page 2003. Ouais, ça date, ça date vraiment d'il y a plus de 20 ans. Je devais être en sixième, quelque chose comme ça. C'était un site qui portait sur l'Égypte ancienne et j'y postais des scans de livres et de journaux portant sur l'Égypte ancienne, sur l'archéologie et tout ce qui concerne la thématique de l'Égypte ancienne. Et ouais, effectivement, c'était une bien belle époque, une autre époque. Et j'étais jeune. Je pense qu'à prescription aujourd'hui, ne repostez pas des scans, c'est complètement illégal de faire ça. Heureusement, le site ne faisait pas beaucoup de visites, donc ça n'a pas eu de réel impact. Et c'était surtout la belle époque des sites hébergés chez Free.fr. Si vous avez eu la chance de découvrir les premiers sites web, vous avez forcément connu ces sites qui finissaient en .free.fr. C'était ça, ma première expérience web, du codage en HTML avec un petit peu de CSS pour la forme. Ensuite, un peu plus tard, pendant mes années collège, j'ai découvert PHPBB pour créer des forums et PHP Nuke pour créer des sites et des blogs. A titre de comparaison, on peut dire que PHP Nuke c'était un peu l'ancêtre de WordPress qu'on connaît tous aujourd'hui. Là encore une fois, ça commence à vraiment dater, ça me rajeunit pas. Et pour coder les modules spécifiques, je m'étais formé au PHP avec les fabuleux tutos du site du zéro qui est devenu beaucoup plus tard Open Classroom. Et par extension, toujours au collège, j'ai également découvert Nuked Clan, qui était une version dérivée de PHP Nuke, mais orientée gaming. Alors oui, à l'époque, l'e-sport existait déjà. Ça ne date pas vraiment de maintenant. Mais c'était beaucoup plus amateur, beaucoup plus local et surtout beaucoup plus petit. Il n'y avait pas les grandes compétitions ni la renommée mondiale que connaît l'e-sport aujourd'hui. On est très très loin de ça. Mais il n'empêche qu'à l'époque, chaque team, chaque équipe avait son propre site internet. Avec son système de calendrier des matchs, son forum, son actualité, etc. etc. On pouvait littéralement suivre l'avancement des tournois. C'était juste fou et c'était juste dingue maintenant que j'y pense. Et c'est à ce moment-là où j'intervenais en créant ces différents sites internet. Et je faisais ça gratuitement. C'était normal, c'était pour l'équipe. Et tout ça, toujours sur des sites hébergés chez Free. Merci Free parce que lorsqu'on était client chez Free, je sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le cas chez mes parents à l'époque, on pouvait créer des sites internet à l'infini. Il suffit d'ouvrir un mail chez Free et de créer un site internet qui est dédié à cet email. Et c'était comme ça que je faisais mes premières armes dans le développement web et l'utilisation de CMS, les Content Management System, ou en français, les plateformes de management de contenu. Par la suite, j'ai découvert d'autres CMS, comme par exemple Simple CMS qui donna lieu à Bentech.fr que j'ai installé sur mon Raspberry Pi et que j'ai hébergé chez moi à la maison, ou plutôt chez mes parents. C'était les débuts de mon blog Bentech.fr et c'était en 2013. Puis j'ai découvert un peu plus tard WordPress et ça montait en puissance. Je suis donc passé à un hébergement pro en 2015 avec WordPress. Ensuite, certains d'entre vous connaissent la suite. Bentech.fr a fait son bonhomme de chemin. En 2017, j'ai commencé à professionnaliser et à monétiser Bentech.fr. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, où j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et ensuite, dans mon parcours avec Bentech, j'ai eu l'occasion de créer Imprimeur 3D Pro et sa plateforme de formation qui héberge encore aujourd'hui l'ensemble de mes formations 3D. Et depuis ce jour, j'ai eu l'occasion de créer et de travailler sur plusieurs sites web et pour plusieurs clients. L'objectif étant à chaque fois de professionnaliser l'image de marque et d'impacter les résultats de mes clients grâce à la digitalisation. D'où la création de BTK Digital, mon agence web, en 2021. Donc voilà un peu le topo. Le web et moi, vous l'aurez compris, c'est intimement lié. Bien plus que l'impression 3D qui est le domaine qui m'a fait connaître 
aux premiers abords. Et bien que je n'ai jamais fait d'études spécifiques dans le web, je me suis toujours auto-formé dans le domaine. Et ça depuis des années. Je ne les compte plus, ça fait déjà bien plus que 20 ans maintenant. Donc je pense aujourd'hui avoir assez de recul et d'expérience pour vous donner les conseils qui suivent. Est-ce que depuis 2023, un site internet, c'est facile à faire C'est l'une des promesses que j'ai le plus entendues depuis que je vois des services d'intelligence artificielle qui apparaissent un peu partout sur la toile. Alors oui, certains services IA vous aident aujourd'hui à concevoir, à designer et même à écrire les textes de votre futur site web. Et il y en a d'autres qui vous permettent également de coder votre site de A à Z sur mesure. Vous pouvez essayer avec ChatGPT, j'ai moi-même essayé et je peux vous dire que plus on avance dans la complexité du code, plus l'IA a du mal à suivre. Il reste ensuite les créateurs de sites tout en un. Les Wix.com, Squarespace, Jimdo, Webnode, Webflow et autres. En vrai, ça permet de créer soi-même des sites tout en un. Mais on se retrouve très vite limité techniquement sur ce qui est réellement possible de faire. Parce qu'un site internet, faut pas oublier que c'est pas que des pages web et un beau design. Et non, c'est pas que ça. Si vous comptez là-dessus, il se peut que votre site ne vous apporte aucune visite, aucun prospect, ni même aucun client. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un site web, c'est avant tout un SEO optimisé pour que les personnes que vous souhaitez attirer sur votre site trouvent rapidement votre site web. En deux, un tracking des visites efficaces pour avoir un feedback des performances de votre site web. Et troisièmement, un site efficace et rapide pour qu'une personne sur un smartphone en 3G puisse accéder et naviguer facilement sur votre site. Et sur ce dernier point, je ne déconne vraiment pas. C'est l'un des critères demandés par les Core Web Vitals de Google. Ah oui, j'oubliais les Core Web Vitals. Bon, on va faire très rapide. Les Core Web Vitals, c'est en quelque sorte le pass all inclusif de Google. Si votre site respecte certains critères de performance, de SEO, d'accessibilité et de design, vous cochez toutes les cases du site internet parfait qu'il faut référencer. En gros, si vous cochez toutes ces cases, vous plaisez à Google. Et si vous plaisez à Google, vous plaisez globalement à tous les moteurs de recherche. Et ça, c'est bien. Il n'y a rien de mieux pour être mis en avant que de répondre à ces critères-là. Et en ce moment, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de sites internet qui arrivent à cocher toutes ces cases de tous ces critères. C'est assez compliqué à atteindre la validation des Core Web Vitals. Raison de plus pour vous de leur passer devant. Alors du coup, on peut se poser la question, c'est quoi le mieux pour avoir un super site correspondant aux Core Web Vitals de Google Il n'y a pas qu'une réponse à cette question. C'est surtout une histoire de choix et de compromis et d'argent. Aussi. Alors je vais d'abord aborder avec vous le cas le plus optimal, le plus calibré pour avoir le site internet parfait, le plus optimisé pour Google. Le plus optimal, c'est de faire appel à un développement web sur mesure. Votre site sera codé selon les fonctionnalités que vous souhaitez. Ces fonctionnalités peuvent être un formulaire de contact, un formulaire de réservation, un outil de prise de rendez-vous, un forum, etc., etc. Ça peut aussi être un blog ou des fonctionnalités e-commerce. Et les développeurs web chez qui vous irez ne devront pas oublier de mettre en place les différents codes de tracking qui permettront d'analyser les performances de votre site. Soit avec des outils tiers comme Google Analytics qui le fait très bien, soit avec des outils développés directement en interne. Donc ça, c'est vraiment le plus optimisé et vraiment le plus optimal. Mais vous, comme moi, on n'a pas forcément l'argent pour faire faire ce genre de site. Et clairement, on l'a pas. Ce genre de site web est principalement réservé à de grosses boîtes qui embauchent leurs propres équipes de développement en interne. Ils y développent leur propre plateforme de gestion de contenu, leur propre plateforme de mise en relation ou leur propre plateforme de e-commerce. On parle ici de sites comme Blablacar, Amazon, eBay, YouTube ou encore... Ouais, euh, ça aussi, c'est même l'un des sites les plus consultés au monde. Vous pouvez aller voir les statistiques des nombres de visites. C'est bien le web, hein Ouais. Mais du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment faire coder un site de A à Z à moindre frais Alors pour vous répondre en toute franchise, pour un site vitrine qui va présenter simplement votre entreprise avec ses services, 
sa localisation, les coordonnées de contact, le tout avec un formulaire de contact pour vous contacter directement. Oui, c'est tout à fait possible de faire faire du sur-mesure. Certaines agences, qui sont assez rares, faut bien l'admettre, peuvent vous coder un site sur-mesure de A à Z. Mais il ne faut pas oublier que ça vous coûtera une certaine somme. Comptez bien plus de 7000 euros, très clairement, et je pense être gentil sur ce tarif. Et en plus, s'il ne recycle pas un code déjà éprouvé chez d'autres clients, le développement risque de devenir assez long et vous risquerez de perdre du temps avec ce type d'agence et ce type de développement. Mais vous aurez un contenu optimisé pour votre objectif et pour répondre au Core Web Vitals. Dans ce cas-là, généralement, ça sera pour un référencement local au sein de votre ville. Par contre, comme gros inconvénient, attendez-vous à faire constamment appel aux développeurs ou à l'agence dès que vous aurez un problème, que vous souhaiterez faire une modification ou que vous souhaiterez ajouter des fonctionnalités à votre site. Et sachez également qu'il sera très difficile pour une autre agence ou un autre freelance de reprendre le projet existant en l'état. Parce que le code, le système qui est mis en place n'a pas été développé par ce freelance ou cette autre agence. Mais alors, c'est quoi le mieux pour créer un super site web optimisé, mais pas trop cher La réponse est plutôt simple, il vous faut un CMS. Il s'agit d'un Content Management System, ou en bon français, un système de management de contenu. Ça nous fait un peu revenir sur ce que proposent les Wix.com, Squarespace, Jimdo, Webnode, Webflow, etc. Mais à une différence près. Cette différence, c'est que vous allez héberger votre propre CMS. Avec un bon hébergeur et un CMS optimisé, vous pouvez avoir un site correspondant à 100% au Core Web Vitals de Google. Et les avantages sont nombreux. Tout d'abord, le choix du CMS. Certains CMS sont orientés vers le blogging, comme par exemple Jomla. D'autres sont plutôt adaptés au e-commerce, comme PrestaShop ou Adobe Commerce, anciennement Magento. Et vous avez certains CMS comme par exemple Drupal qui ont fait le choix de se concentrer sur l'aspect sécurité. C'est ce qui fait que Drupal est généralement utilisé pour des sites web sensibles ou des sites internet institutionnels. Alors pas tous, on va voir ça tout à l'heure. Mais il reste un dernier CMS assez populaire qui lui est le plus flexible, le plus adaptable, le plus facile à utiliser aujourd'hui et surtout le plus populaire de tous. Il est utilisé par près de 60% de l'internet mondial aujourd'hui et il est même utilisé sur le site de la Maison Blanche aux USA. Je veux bien entendu vous parler de WordPress. Alors on est bien d'accord, ce n'est pas de WordPress.com dont je parle ici, mais bel et bien de WordPress, le CMS téléchargeable sur WordPress.org. Il est également installable automatiquement chez la plupart des hébergeurs de sites internet. Et je vous précise ça parce que beaucoup de gens se trompent encore et vont sur WordPress.com pour créer leur site gratuitement avec WordPress. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer. Et surtout, pourquoi ils sont limités dans les thèmes et les extensions WordPress à moins de payer beaucoup plus cher. En fait, sur le CMS de WordPress.org, celui que vous téléchargez ou que vous installez automatiquement chez votre hébergeur, vous êtes le propriétaire du système. Car c'est vous ou votre hébergeur qui allez l'installer sur votre hébergement web. Alors que sur WordPress.com, vous êtes soumis aux règles, aux limitations et aux tarifs fixés par WordPress.com. Et techniquement, vous pouvez installer WordPress sur votre propre ordinateur en local à l'aide de WAMP, XAMPP ou Instant WP. Et tout ça gratuitement. Donc vous pouvez le tester à moindre frais. Mais vous pouvez également le faire chez la plupart des hébergeurs web, comme je vous disais tout à l'heure, tels que OVH, Infomaniac, Hostinger, O2 Switch, etc. Et là, ça devient très intéressant. Parce que vous vous retrouvez avec un système dont il existe plus de 10 000 thèmes sur le marché. Et plusieurs constructeurs de thèmes tels que Elementor ou Divi, pour ne citer que les plus connus. Et près de 60 000 extensions, dont des extensions de réservation, de e-learning et de e-commerce. En bref, vous venez d'acquérir un noyau dur, un socle, sur lequel vous pouvez bâtir votre nouveau site web. Ou le faire bâtir par quelqu'un d'autre. 
car la majorité des agences et développeurs web travaillent aujourd'hui avec WordPress. Ils sélectionnent pour vous les bonnes combinaisons de plugins, de thèmes et d'intégration pour répondre à votre demande. Et lorsqu'il le faut, parfois, il est possible de se faire développer des fonctionnalités sur mesure. Parce que l'architecture de WordPress est ouverte à la modification et à l'ajout de code personnalisé. Et ça, c'est principalement ce qui a fait la réussite de WordPress ces 20 dernières années. Et comme le noyau du site, son fonctionnement, des pages et des articles et les différents modules sont déjà codés et prêts à l'emploi, il y a donc beaucoup moins de travail à fournir pour réaliser votre site sur mesure. Ça signifie que si vous faites vous-même votre site internet, vous y passerez moins de temps que si vous le codiez de A à Z. Ça signifie aussi qu'en faisant appel à un freelance ou à une agence web, les coûts seront fortement diminués. Comptez 1500 à 5000 euros pour un site vitrine d'entreprise sur mesure bien fait. Je précise bien fait. Je ne parle pas des développements low cost sans suivi et sans support lors de la mise en service, bien entendu. Et un autre avantage ici, c'est que si vous changez de freelance ou d'agence pour ajouter une fonctionnalité sur votre site WordPress, vous pouvez parfaitement le faire. Parce que la base du site, son fonctionnement et sa manière de fonctionner est connue de tous les développeurs travaillant avec WordPress. Et enfin, si j'avais quelques derniers conseils à vous donner, demandez toujours les portfolios des concepteurs WordPress que vous contactez pour vous faire une idée du style de site que vous pourrez avoir. Deuxième conseil, ne partez jamais du principe que le site sera simple à créer et qu'il sera efficace du jour au lendemain en étant numéro 1 sur Google. Faut savoir qu'un site web prend du temps avant de prouver son efficacité. Parfois 6 mois, parfois 1 an et parfois plus d'un an. Ça dépend vraiment de votre niche et de la thématique. Et enfin, dernier conseil que j'ai à vous donner, sauf pour un business 100% en ligne ou un site e-commerce, un site web ne doit pas être votre première priorité lorsque vous entreprenez. Et c'est quelque chose que je dis parfois à mes clients, quitte à refuser des contrats. Alors j'admets que c'est assez contre-intuitif venant de quelqu'un qui développe, qui crée et conçoit des sites web. Mais je préfère largement créer un site pour un client dont le business a un réel potentiel que de facturer inutilement un débutant alors qu'il n'a pas encore de rentrée d'argent ou de levée de fonds. Dans ce cas-là, je lui proposerai plutôt de l'aider dans sa stratégie de développement de ses réseaux sociaux. Ça lui coûtera bien moins cher et à son stade, ce sera beaucoup plus efficace qu'un site web. Et en agissant de la sorte, Croyez-moi, les partenariats sont beaucoup plus gagnants-gagnants avec ces clients-là. Donc je le répète, votre priorité principale doit être la recherche de vos premiers clients lorsque vous débutez. Ce sont ces premiers clients qui justifieront la création d'un site internet, ne serait-ce que par leurs témoignages et leurs avis que vous afficherez directement sur votre site. Et si jamais vous avez un projet de création de site web et que vous ne savez pas où aller ou vers qui vous tournez, n'hésitez pas directement à me contacter sur le site de mon agence BTK Digital disponible dans la description. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao les makers